otro tema que yo comenté ayer, y lo digo aquí en el calor del llano, porque nosotros donde estemos parados somos patriotas y revolucionarios. Si estamos trabajando, recogiendo cachamas, ahí estamos nosotros con nuestros valores, pensando en la patria, pensando, ¿verdad? Donde estemos, ahí está este compañero ayudante de cámara, ¿verdad? Miren cómo está sudando. Ahí está sudando porque está pensando en la patria. Todo el mundo estábamos trabajando. Yo ayer hice un comentario. Un periodista en Haití me preguntó, ¿Venezuela le va a dar asilo político al joven Snowden que hizo las denuncias sobre los abusos de los gobiernos de Estados Unidos que espían, graban al mundo entero? Y yo le contesté, nadie nos ha pedido hasta ahora formalmente que nosotros le demos asilo político a este joven Snowden. Parece que ellos se lo solicitaron oficialmente a Ecuador. Ecuador lo está pensando. Y yo respondí además, si nos los pidieran nosotros lo pensaríamos. Lo pensaríamos. Y casi seguro se lo daríamos. ¿Por qué? Porque el asilo político o el asilo es una institución del derecho humanitario internacional para proteger a los perseguidos por causas nobles. Es una institución marcada por el derecho humanitario internacional latinoamericano. Nació con mucha fuerza al calor de las dictaduras militares impuestas por los Estados Unidos en la década del 40, 50, 60. Ajá, ¿y qué hizo este muchacho? Ustedes se han preguntado qué hizo este muchacho. Ah, develó secretos muy delicados que los Estados Unidos espían a todo el mundo, al mundo entero. Se le meten por el teléfono a quien sea en el mundo. Se le meten por internet a todo el mundo, revisan todos los correos electrónicos y muchas cosas más. Esto viola las leyes internacionales de autodeterminación, de soberanía, viola la legalidad internacional. Entonces ahora los Estados Unidos alerta al mundo que nadie reciba a Snowden. Ah, pero los Estados Unidos sí le da asilo político a Luis Posada Carriles, que puso bombas y asesinó y tiene un juicio aquí, se escapó de aquí de la penitenciaría del Guárico. Un juicio por terrorista y vive asilado político y protegido en Miami. Ah, protegen a Luis Posada Carriles, que está convicto y confeso de haber puesto bombas en varios lugares de América Latina. Con muertos. Es un terrorista. Ah, los Estados Unidos sí le da asilo político a unos ex militares venezolanos que dirigidos por grupos fascistas le pusieron bombas a la embajada de Colombia, al consulado de España y viven protegidos por el gobierno de los Estados Unidos en Miami los Estados Unidos sí le da asilo político a un personajillo Dios me bendiga y me perdone por nombrar ese nombre Eligio Cedeño se llama ¿Ah? legitimador de capitales vinculado al narcotráfico enjuiciado en Venezuela por legitimador de capitales, que es lavar dinero, dinero proveniente del delito, del narcotráfico. Ah, en Estados Unidos es héroe nacional, protegido por asilo también. Ah, este es un joven de 29 años, ni ha puesto bombas, ni ha asesinado a nadie, ni ha robado nada. Solamente un día se vio la cara al espejo y dijo, ¿qué le estoy haciendo yo al mundo? Esto no puede ser, y se reveló. Él forma parte de una gran rebelión de la juventud norteamericana que está en marcha. La rebelión de las conciencias, la rebelión de la ética. Ese fue otro tema. Entonces yo dije esta posición, que considero una posición de dignidad humanitaria, humanista, cristiana. Esta posición que yo esgrimo, a nombre de esta revolución bolivariana y chavista, es una posición profundamente humana. Porque este muchacho ha hecho una denuncia y el mundo tiene que cambiar. Yo pregunté también, ¿qué pasaría? Yo le pregunto a los trabajadores aquí de las Cachamas. ¿Qué pasaría si un día se descubre, cosa que no va a suceder, que este humilde país llamado Venezuela aquí, en Sudamérica, está espiando al mundo entero? Y tenemos un, cent un centro especial de espionaje de Internet y nos metemos en teléfono celular a militares, empresarios, presidentes del mundo entero y los grabamos. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Ahí convocan el Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela, país terrorista, no sé, nos calificarían de alguna manera. Y comenzarían inmediatamente sanciones económicas del mundo entero contra Venezuela. 
¿En qué mundo estamos? ¿En el mundo de los iguales? ¿O queremos perpetuar el mundo de los imperios? Eso es lo que ha hecho este joven muchacho de 29 años. Y nosotros hemos hecho un llamado al mundo para que no dejemos desvalido a este muchacho. Que en el mundo se conduelan las conciencias decentes para que este muchacho sea protegido y no vaya a ser capturado y asesinado por los Estados Unidos para que no siga diciendo todas las verdades. Si este muchacho es castigado en el mundo, bueno, nadie se atreverá a decir las verdades. Y el imperialismo seguirá siendo el imperialismo y nosotros tendremos que seguir los pueblos del mundo luchando. Ahora, yo puse esta posición públicamente a nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo estoy seguro que el 80% de este país está de acuerdo con, con esta postura. Ética, moral, humanista y cristiana. Proteger al desvalido, proteger al perseguido, proteger al que denuncia, proteger al honesto, que es un pobre muchacho de 22 años. ¿Dónde está él ahorita, Snowden? ¿Dónde está Snowden? Durmiendo en el aeropuerto de Moscú. Un joven que se atrevió a dejar toda su vida a los 29 años para hacer esta denuncia merece estar durmiendo en un aeropuerto. Ustedes vieron la película esa que no recuerdo su nombre. Aeropuerto se llamaba. Terminal. Ah, con Tom Hans. Deberíamos pasarlo en el Canal 8 el sábado, ¿verdad? Ahí en esa película, por razones que cuentan en la película, un muchacho tuve, tiene que permanecer mucho tiempo, no sé si es un año, en el aeropuerto de Nueva York. ¿No? ¿Ah? Dos años en el aeropuerto, ustedes son un farandulero. ¿Ah? Dos años en el aeropuerto de Nueva York. Bueno, así es parecido el caso de Snowden. Terminal Snowden, se llamaría la película. Y entonces yo dije esto, y ahí mismo CNN que es una televisora que está conspirando contra la paz de Venezuela, lo vuelvo a decir, CNN, o como la decía el comandante Chávez, ¿no era? CMN, o CNM, CNN inmediatamente sacó a uno de los voceros de la derecha más fascista de Venezuela, a decir, no, Venezuela no debe meterse en problemas dándole el asilo a Snowden. Estoy seguro que la embajada gringa lo llamaron para decirle, declare esto, infame, infeliz. Eres un infeliz el que declaró esto. Infame e infeliz. Infame e infeliz. Sale inmediatamente a escribir las posiciones que nadie en el mundo se atreve. Nadie en el mundo se atreve a decir, no, a Snowden hay que capturarlo y enviarlo a Estados Unidos. Y este personajillo se atrevió. ¡Qué vergüenza! que tenga cédula venezolana, ¿Ah? porque alma venezolana no tiene, porque el alma venezolana es de gente digna, de gente moral, de gente con una ética y un espíritu humanitario, humanista y antiimperialista, porque decirse venezolano es decirse antiimperialista, porque esta identidad que nos dio el libertador Simón Bolívar y que rescató al comandante Chávez es una identidad eminentemente antiimperialista. Porque no nos llamarían Venezuela. Si nuestros ejércitos hubieran sido derrotados en estos campos hace 200 años, seríamos cualquier otra cosa. Seríamos una provincia de España o nos hubieran trasladado como vendieron la Florida a los Estados Unidos, empezando el siglo XX. De repente fuéramos una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Esta independencia y esta estirpe venezolanista que somos nosotros, no los ganamos. Se los ganaron nuestros abuelos hace 200 años. Nos los ganó nuestro padre, Hugo Chávez, y nosotros lo vamos a seguir manteniendo. Así que con estas reflexiones patrióticas, necesarias, humanistas, hermosamente chavistas, nosotros le damos al pase, al estudio, y nos dirigimos hacia otra...